。皇上这都有半年没搭理皇后了吧？御史里又写的这么明白。当咱们都是傻子吗？皇阿玛后宫里的这些货色，一个个比薄无聊，闲论长短。这会儿子这些话，倒说的不错。妾身弄疼您了。这几日不知怎的，伤似乎更严重了。别是复古就要发起来。可妾身看着这红肿，好像消了些，发作应该倒不至于，只怕是这几日事物繁重，累着了。无妨，大不了回头找小远兵来看看。妾身还是觉得有些事情小心为好。毕竟现在姜太医是皇后娘娘的亲信，现在皇宫到处都在传着皇上哀悼孝贤皇后的诗文册子，连妾身都收到了，所以只怕皇后娘娘如今在宫中的处境，也实在是尴尬。你又要跟我说明哲保身那一套，皇后娘被人生生拿来和孝贤皇后做比较，已经很难堪了。我怎能让他再难过？妾身知道，贝勒爷是看重于皇后娘娘的感情，可贝勒爷也别忘了，这皇后娘娘还有十二阿哥这位嫡子呢，所以有些事情还是扣着些分寸为好。什么分寸？这十二阿哥为嫡，可您为长，皇上又看重您。所以，论其皇位来，论长论贤，您都占优势。您觉得皇后娘娘应该怎么想？你胡说什么？妾身只是为贝勒爷思量。我自幼在皇娘膝下长大，永记如同我亲弟弟一般。你再说这样的话，仔细我赶你出府。妾身不敢了。贝勒爷，妾身还得再冒昧一句。这前程是您自己的，任何人想插手都插手不了。所以，您还得先顾着您自己，这是最重要的。新师傅如何呀？挺好的。那你要跟着新师傅好好学。额娘放心吧，我能行的。都起来吧，额娘，那我先去上课了。去吧。皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永吉换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永吉费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永吉的程度本就比不上少时的永吉。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了。如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝玉楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，这也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥
都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。启禀心情终不及，旧书旧卷旧相投。臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后九泉之下有知，怕也会感慨，这般身后追念，过生也不枉然。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后，既然你要静心思过，养着孩子必会分心，永基你也别养了。即日起，将永基送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永基送到于妃那养着，学学永琪的好处，替朕分忧。娘娘，皇后娘娘，您真要把十二阿哥送到于妃娘娘那儿？本宫固然不舍，可又有什么法子？好在只是送到海兰身边养着，本宫也没什么不放心的，也还有永琪一起看护着。看来孝贤皇后这把固剑，真是永远插在皇上和娘娘之间了。这把固剑一直都在，本宫根本就不在乎。可是把这把剑插入骨血的，却是皇上。咱们能奈皇上何？倒是令妃，除了皇上撑腰，还有何靖公主支持。娘娘，您可不能再和皇上疏远之时，让令妃横行无忌。皇后娘娘万安，皇后娘娘恕罪。你何罪之有？皇后娘娘，臣妾并没有想过要拿孝贤皇后争宠，臣妾只是希望能够为皇上做点事情。臣妾只是希望皇上能够记得，后宫还有臣妾这么一个人。可是臣妾万万没有想到，事情会演变成现在这个样子。臣妾该死。本宫明白你的一番情意，如若情意被人利用，也是可惜的。也许令妃只是可怜臣妾，才帮臣妾出了这个主意。臣妾只是希望，皇上能够看自己一眼，看一眼，便多一眼。皇后娘娘，臣妾知罪，臣妾对不住您。本宫明白，你是一个好人，是宫里难得的好人。但愿你所求都能如愿。起来吧。谢皇后娘娘，日后臣妾定当尽力偿还。臣妾恭送皇后娘娘。皇帝，今年八月，你还是要寻幸木兰。但此番秋险，蒙古各部、王宫都列位其间，几位嫁到蒙古的公主，也都会携额驸前来。嗯，儿子知道，所以会带着出身蒙古的嫔妃一同前往。
。皇后，玉妃、封妃那日禁足，至今有两年了吧？是。嗯。这回，玉妃的母族科尔沁部会来人。玉妃的父亲自然会来。若玉妃不在，怕也不便。皇帝要以大局为重。儿子明白。科尔沁部历年与我大清联姻，若因玉妃之过而怠慢了科尔沁，也不相宜。好。皇后，此次寻衅木兰之事，唯有内务府操持。后宫女眷之事，你安排令妃打点吧。臣妾明白。若不是我们主几次三番劝皇上，皇上又怎会念着旧情？不仅解了玉主您的禁足，还允许您去木兰秋险，又留着妃位。是的，我知道。这次真的多亏了令妃姐姐。如今皇后不管事儿。是我们主协理后宫，玉主，您以后有什么事儿，尽管跟我们主说就是了。林妃姐姐，这次真的谢谢你。知道妹妹许久未见皇上，那这次安排秋显时，就让你的住处离皇上近一些。妹妹都不知道要怎样感激姐姐好了。忍辱两年。我没有忘记是谁害的我，妹妹呀、啊，你就别胡思乱想了。人家有孩子，什么都不怕，而你呢，除了一个当寨桑的父亲，还有什么呢？我是什么都没有，但阿布知道我被别人害成这样，也不会坐视不管。真是羡慕你有个好父亲啊！我先走了，妹妹送你朕重重有赏，皇阿玛，请您一马当先。好，出发。撤！撤！撤！撤！撤
，皇上今日狩猎，看来收获颇为丰厚啊。是啊，朕今日猎了头熊，熊胆先于皇额娘，熊皮就赏给你做条褥子吧。谢皇上。皇上，都已经清点好了。如何？皇上独得一只黑熊，两只狐狸，五阿哥得的是三头鹿，两只野鸡，六阿哥得了两只大雁，两只野兔。十一阿哥得了一只兔子，十二阿哥射了一头袍子，不错、啊。把猎物抬走，今晚咱们好好尽兴今日享用的野味，都是朕与诸皇子行猎所获的猎物烹成，肉要吃得痛快，酒要喝得尽兴。来，举杯！恭祝皇上万岁！万岁！万万岁！去跟皇额娘说一声，我们先回去，好不好？嗯，去吧。皇额娘，我困了。困了。于妃姐姐，瞧五阿哥多出色呀！我敬你一杯。三宝，奴才在。你去禀报皇上，说永琪困了，我要带他回去。这。皇上，十二阿哥困了，皇后娘娘想带十二阿哥先回去。嗯，皇上走吧妃娘娘已经走了，看样子，他是听进去我的话了。额娘，夜来风大，儿子有他们陪着，可以自己回去的。